അക്ബർ ജൂബിലി വിളംബര സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തിലിരുന്ന സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായ ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഹുന പൊന്മള ഉസാദ് അവരികൾ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أتوا مهمان الله السادات من ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാഹിബുല്ലാഹുൽ തങ്ങൾ മഹാനാൻ അവരുടെ തിരുക്കരങ്ങളാൽ തുടങ്ങിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് മൊഹിന്മാന്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൊഹിന്മാന്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം അതോടൊപ്പം മഹാനായ തങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത് റൂസ് പരിപാടിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്ന നിലക്ക് വിളംബര സമ്മേളനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നാം ഉദ്ദേശിച്ചതിലുപരി വിജയത്തിൽ എല്ലാം എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് മൊഹിമാത്ത് എന്ന ആ പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു സർവത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരു സംരംഭം മഹാനായ തങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇന്ന് അത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു ഇനിയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ചിന പരിപാടി കൂടി നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇസ്ലാം ഗുണകാംക്ഷയാണ് എന്നർത്ഥം കുറിക്കുന്ന അദ്ദീനു അൻ നസീഹ എന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇവിടെ സമ്മേളനം നടത്തപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സമസ്തകളുടെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഫി അവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിന് വികൃതമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇന്നതാണ് 
ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാം ഇസ്ലാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെയോ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം മനുഷ്യന്റെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തകന്മാർ ചിന്തിച്ച് എടുത്ത ഒന്നോ ഒരു സിദ്ധാന്തമോ അല്ല മറിച്ച് ഹബീബായ നിസ്വല്ലാഹു അലിസം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ദീൻ അതെന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അദ്ദീനു വളവൻ ഇലാഹിയൻ എന്നാണ് മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ ദീനിനെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞു ദീൻ എന്നത് ഉളവൻ ഇലാഹിയും അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം സായിഫുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരെ അത് നയിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നാം നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മുടെ മനസ്സോടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമാവലികളാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നിയമം അതുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കില്ല പ്രായബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തോടെ അവൻ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമാവലികൾക്ക് വിധേയമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദീനി ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് നാം പറയുന്നതിനർത്ഥം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു കളയപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ആരുടെയോ മനസ്സിൽ നിന്ന് തോന്നി വന്ന തോന്നിവാസങ്ങളാണ് ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഹാബ പഠിച്ച സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ശേഷക്കാരായ താവികൾ കൈമാറി സ്വീകരിച്ചു പോന്ന ഈ സുന്നത്ത് ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഏതൊരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും തലസ്ഥാനത്ത് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബിരാത്താണ് ബിരാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് പുത്തൻ ആശയങ്ങളാണ് അത് ആരുടെയൊക്കെയോ മനോ മനോമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തോന്നി വരുന്ന സംഗതികൾ ദീനാക്കി അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന എല്ലാ അനൈക്യത്തിന്റെയും ചിത്രതയുടെയും ഒക്കെ കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം സഹിഷ്ണുതയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതാണ് അദ്ദീനു അൽ നസീഹ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ സ്വന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുണാംശയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ദീനിന്റെ ഒരു സംഗതിയുമില്ല ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തോട് നമുക്ക് ഈർഷ്യത കൊണ്ട് എന്ന് വെക്ക ആ ഈർഷ്യത ഒരിക്കലും അവരോടുള്ള നീതിപരമായ സമീപനം ഇല്ലാതെയാകുന്നതിന് കാരണമാകാൻ ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഈർഷ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരോട് പിന്നെ നീതി പുലർത്തി പുലർത്തിക്കൂട എന്ന നയം ഇസ്ലാമിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഈ എഴുതിയൊരു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നീതി പുലർത്തും ആ നീതിയാണ് അള്ളാഹുവിൽ ഭക്തിയുള്ളവരാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പുമായ എളുപ്പമായ ശക്തി ഈ നീതിയുള്ള സമീപനം ആരോടും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എത്ര വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുതയിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം അവർ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം കൈക്കൊണ്ട് വളരെ അങ്ങേറ്റം മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് നിലപാടായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് 
അവർ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ് എങ്കിലും അവർ നിങ്ങളോട് നീതിപരമായ സമീപനം വെച്ചു പുലർത്തുമ്പോൾ അതേപോലെ നീതിയുള്ള പ്രവർത്തനം അങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം നീതിക്കെതിരായ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാന പേരെയുള്ള ഏത് വിഷയം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേക്കൂത്തുകളും അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീവ്രപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭീകരവാദങ്ങളും ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഉത്തരവാദികളല്ല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ വികൃതമായ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ വികൃതമായ രീതിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുനിന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പല നിരക്കുള്ള ആരോപണങ്ങളും വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തടയിട്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തെ ഒരു വ്യൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിയും എന്ന് യാതൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നാം ഒക്കെ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആ ജൂബിലിയോടെ ഇതിന്റെ കുറെ തുടക്കമാകണമെന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കുള്ള വിജയങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് ദുഹായ ചെയ്തുകൊണ്ടും ബിസ്മില്ലാഹിമാൻ എന്ന വാക്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു വാഹുദാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹ